በጊዜ ሂደት መሰረት ቀናት በደቃና በሰኮንድ እየተመነዘረ ወራት ወራቶች በወርክ እየተሸነሸነ ከረም ጸደይ በጋና በልግ በዙር እየተፈራረቁ አመት አስተናገዳሉ የሰው ልጅ ከጊዜ ተፈጥሯዊ ውደት ጋር በመዛመር ጊዜ ቦታና ሁሉ ሁኔታዎችን በማቀናዘብ የነገ የለት ህይወት ሊመሩ የሚያስችላቸውን ተግባራት ዘወትር ሲያከናውን ይስተዋላሉ አሁን ሰዓት የሀገራችን የጀርባ አጥንት የሆነውን የግብርና ዘርፍ በማጠናከር ያርሷደሩን የኑሮ ደረጃ በማሻሻል የሀገርን ኢኮኖሚ ድገት ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል ለዚህ ደግሞ መንግስትና ህዝብ በመቀናጀት ተግባራትን እያከናወኑ ይገኛሉ ወርታችን በ2010 2011 ምርት ዘመን ብቻ ከ49 ሺህ በላይ ሄክታር ማሳ ለርሻ አገልግሎት ይውላል ከዚህ ውስጥ ደግሞ ከ30 በመቶ የሚበልጠው በበቆሎ ሰፈን ይሸፈናል ለዚህም አርሷደሩ ገና በማለዳ የሰብል ልማት ስልጣና ወስዷል የርሻ ማሳውን ተረባርቦ አርሷ ለስልስዋል መሪት የበልጉን ወርህ አስተናግዳ በክረምቱ መግቢያ በር ያከፈከው ዝናብ ተቀበላ ውስጣን ካረሰረሰች በኋላ አረንጓዴ ካቧን መልበስ ስትጀምር አርሷደሩ ማህበረሰባችን ማሳውን በዘር ይሸፈናል በዘር ወቅት ታዲያ አርሷደሩ ሆነ ወረደው ለማግኘት ያቀደውን ምርት በኩንታል ለማግኘትና ያርሷደሩን ምርትና ምርታማነት ለማጎልበት የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መጠቀም ከተጀመረ አመታት ተቆጥሯል ለዚህ ደግሞ ምርጥ ዘር ማዳበሪያና ዩሪያ ግንባር ቀደምት ተጠቃሽዎች ናቸው አሁን ሰዓት መሬት ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ እንዲሁም ዩሪያ የመሳሰሉ ግብአቶችን አጥብቃትሻለች በዚህም የግብርና ግብአቶች ለምርት ድገት ያን በሰው እንድርሻ እንደኝ ወስዶ ሳይታለም የተፈታ ነው በዚህ ሂደት ታዲያ አርሶ አደሮቻችን እርሻቸውን አለስልሰውን ካረሱ በኋላ በቂ የዘር ማዳበሪያና ምርጥ ዘርን ይሻሉ በያዝ ነው የመርህ ወቅት የግማዳበሪያና የምርጥ ዘር ጉዳይ አርሶ አደሮች የራስ ምታት ሆኖ ዘልቋል በርካታ አርሶ አደሮችም የዘር ያለሽ የማዳበሪያ ያለሽ እያሉ ሲወጡ ሲወጡ ተስተውሏል በደምጫ ዙሪያ ወርዳ ወድ ቀበሌ ዘር በመዝራት ላይ ያገኘናቸው አርሶ አደር ዓለሙ ቸኮል እንዳሉት ባሁን ሰዓት ዘር በመዝራት ላይ የሚገኙ ቢሆንም የሚፈልጉትን ያህል ማዳበሪያ ቅርቦት ባለማግኔታቸው ተቸግረዋል አርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነትን በጥፍና ሳድጋለን በሚባልበት በዚህ ዘመን እንኳንልና ሳድግ ቆልቆል እየሄድ ነው ሲሉ የግባት ጥረት ያደቀነባቸው ፈተና ከወሪሁ ያማራሉ የማዳበሪያ ቅርቦት እንደውም ቃል እንኳን ያልደረሰውም አለ በትክክል ያልደረሰውም አለ ወሸት ሳይሆን በትክክል ነው የሚነግር ያልደረሰውም አለ ፈጣኖችም ያው ታ ሁለት ኩንታል በላይ አትሰጥም ተብሎ ተግሎ ተቀምጣል አሁን ማገልግሎቱ ዝም ብሎ ዘበኛን የምጠብቀው እንጂ ምን ማዳበሪያ ምን አነገር የለው እንደዚሁም ሮያም እንደዚሁ በቃ ከዚህ በላይ ካሁለት ኩንታል በላይ አታገኝም ተብሎ ያላዘም አለ ይሄ በኩል ይዘራል እንዴት ምን እንደሚያድግና ለጥንት ምን እንደሚገባ ነው ይገባል ምክንያቱ እንደው ታምና ዘንድሮ ነው አምና ደና ነበር ዘንድሮ በጣም በጣም ነኛ ገበሩ ቅርታ ላይ ነው ያለ በጥፍ ምርት ጨምራለች ባላል በጥፍ ምርት ያሳነስነ ነው ምንገኝ በቃ አጥፍ እጥፍ ማግኔት ማለት እኮ አርሶ አደሩ አቅርቦቱ ሁሉን ነገር ሲሰጥ ሲያገኝ ተመንግስት እርዳታውን ነግዳፉን ሲያገኝ ነው አጥፍ ይጨምራል ይላል ኮንፈረንስ እንማራለ ነጥፍ ይጨምራል ይላል ለጥፍ ይባል ቀርቶ የራሱ የገበሩ አጥጋው ራስ ቀለም ነው ፍጆታ እንደማይዝ ነው ዘንድሮ ይማስ ግማሽ ሊሞን ትባሏልም ግማሽ ግማሽ ነው ግማሽ የሚያላገኛለ ያንንም ያው ንጡ አርሶ አደርና ምናም እየተበለ እየተመለመለ ነው እንጂ እንደውም ይሄ ሴታ ዳሪ ምናም ይባል ነገር ወይም ወንዳ ዳሪ ይባል ነገር ነው ሁለት ብሬ አንድ ብሬ ሊለውስ አይሰጡም እስካንኛው ያው እኛ ምን ፈልገው ሊሞን ዘርና 661 661 አለ ያንን አይዘረ እንትን ይላል ይበቅላል አያፈራ እኛ ስለማንፈልገው አሁንም ተቀምጦ ይገኛል አርሶ አደር ቸኮሌ የማዳበሪያ ጥሩቱ ፈጥሮ የማይፈታላቸው ከሆነ 
የበቆሎ ማሳቸውን በኑግ ለመሸፈን እንደሚገደዱም ስጋታቸው ከሆድ ያስቀምጣዋል። በማዳበሪያ ክልል ይጥፍ የማይበክልም ስንዴ የማይበክልም በቃኛ ምንዘራ ኑግ ኑግ ያበክላል ምሬቱ ኑግ እና ያበክላልም ባቄላ ማንዘራ ብቻ የነ ዳጉሳ ማይዘራም በኑግ ነው ምንዘራው ብለንም እናስ ሌላው አስተያየት ስጭ አርቶ አደር ጊዮን ተመስገን በበኩላቸው በዘር ወቅት የሚፈልጉትን የማዳበሪያ ግባት ባለማግኔታቸው ዘራቸውን ባግባው መዝራት አልቻሉም በግባት ችግር ምክንያት ስራ ፈተው የተቀመጡ አርሶ አደሮች ምን እንዳሉ አልሸሸጉም ዘር ያልዘራሷለሁ ማዳበሪያ አጥቶ ትላን ደምጫ ነው ሲንከራት ሲንከራት አጥቶ የመጡም አሉ ዛሬ እኮ ዝምሮ በሪያ ቆሞ የተቀመጡ ሰዎች ማለት ናውን በጣም እልክሶ ላይ ነው ያለ ህዝቡ ምን እንደምናረክ ግራ ግብጥ አድርጎ ነው ያለ ጫንታ ይቅ ይመጣ ሌሉና አለ ይለም ይመጣ ሌላው ነው ይለም የነቀረው ሁለት ያነ አይ ተክለው ይባላል አባቶቻችን እና ያው ግራ ገብቶና ለነት ለመናገር ተሆናው አጣን ነው አላገኘንም ነው ምን እንግዲህ በወጣ ሌላው አሁን ባሁን ሰዓት ጥሩ ዘር ታልተዘራ መሬቱ ደሞ አይቀበል መሬቱ የሚፈልገው ዘር ታላገኝ የድሮ ዘር ዘርተን ምን ተቀመጣ ይሉ አበሻ ማሽላኮ በታችን አለ ግን ኡቴት ይሉ አሁን እንግዲህ ታለፈ ሰሞኑን ታለፈ ዘር ይለው ማሽላ አለፈው ማለት ማሽላ ባምሪ ተዘርቶ ኡቴት ይሉ ቡቃያ ምን አይበት ወምን ቆጠቆጥ በሰዓት ዘር አቀርቦልን በለመጨ ወኛ ግራም ያጋባ ነው የርዶ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ከዋድ ቀበሌ በተጨማሪ የጃጅራ ያንጎትና የእግዚአብሔር አቀበሌዎች ላይ ባደረገ በረጃ ዳሳ በርካታ አርሶ አደሮች ተመሳሳይ ችግር ገጥማቸዋል ካፍር ማዳበሪያ በተጨማሪ የሚፈልጉትን የመርጥ ዘር አይነት ማግኔት እንዳልቻሉም አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል አርሶ አደሮቹ የምንፈልገው ምርጥ ዘር አይነት አላገኘንም በእኛ ዘንድ ተመረጭ የሆነው 660 የተባሉ የብቆሎ ዘርያ ሆኖ ይያለ ወርደው ግብርና ጽፈት ቤት ግን 661 የተባለውን ዘር ይያንድን ወስድ አድርጎናልም ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል የጀጀራብ ቀበሌ ለማጣቢያ ሐላፊ የሆኑት አቶ በላይ ካሳውን እንደገለጹት በቀበሌው የግባታ አቅርቦት ችግር አለ በዚህ ቀበሌ የማዳበሪያ አቅርቦት እቅድ ለበቆሎ ብቻ የታዘ በመሆኑና አርቶ አደሩ በዚህ ወቅት የማዳበሪያውን ለበርበሬ ዘር የተጠቀመበት በመሆኑ የቀበሌውን የበቆሎ ዘር ችግር የከፋ አድርጎ በጪውን ለበቆሎ ይዟል ማለት አይቻለም ምክንያቱም በዚህ ቀበሌ ከ8 እና ከ9 ገመድ በላይ የሚዘራ በቆሎ ነው ያለው አሁን የተዘራ 6 ገመድ አምስት ገመድ ናስ ካርባካይ ገባላችኋል በሚል ተስፋን ያለን አብዛኞቹ የተጠቀሙት የበቆሎ ብለ ያወጡት ለበርበሬ ነው የተጠቀሙት እንደ ማዳበሪያ ማህበረሰቡ የሚያነሳ ያቀርቦት ችግር አለ አሁን ለሙ ላይ መጀመሪያም እንደማይመጣ በተባይ በበሽታ ምክንያት እንደማይመጣ ተነግረና ነገር ግን 660 በበቂ ሁኔታ ይመጣል ተብለን ነበር እሱ ላይ ኛም ደን ጠይቀን ነበር በተለይ እዚ ማህበራት ባህር ላይ ነው ችግር ያለ የታ እሱ ላይ ማዳበሪያ ኢንፒኤስ ካልቀረ ባርሶ አደሩ ላይ የሚያመጣው ይምርትና ምርታማነት መቀነስ በጣም ከፍተኛ ችግር ያመጣብናል ምክንያቱም አሁን ለቀጣይም እንደዚህ የኢንፒኤስ ማይመጣልን ከሆነ ይዘራል ተብሎ የሚተበቀው በቆሎ ይቀርብናል በተመሳሳይ ደግሞ ይገኛል ተብሎ የምንጠብቀው እንደ ቀበሌያችን ምርት በሄክታር የሚቀርበት አጓብ አለ ልጅ በዚህ ሀንገብጋቢ ጉዳይ ላይ ያነጋገርናቸው የደንበጫ ዙሪያ ወርዳ ግብርና ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ አማረ ጌታቸው በሰጡት አስተያየት 
ወረዳው በቆሎ አብቃይ ወረዳ ነው ይህ ሰብል ደግሞ ከፍተኛ ይግባት አቅርቦትን ይፈልጋል ለዚህ ደግሞ ወረዳው ከሰፋው ለትሽ ኩንታል በላይ የኤንፒኤስ ማዳበሪያ ላይ አውጥቷደሩ ለማቅረብ ታቀዶ የነበረ ቢሆንም ባሁን ሰዓት ወረዳው የቀረበለት የማዳበሪያ ግባት ወደ 49000 የሚጠጋ ማዳበሪያ ብቻ ነው ይህም አርሷደሩን ባሰልጠነውና በምክር ሐሳቡ መሰረት ለዘር የኛው ማዳብሪያ በማቅረብ በኩል ከፍተኛ ተጽኖን አሳድሯል ይህ ችግር ደግሞ ኮርዶዋ አቅም በላይ እንደሆነ እና የከፍተኛ አመራር ጉዳይ እንደሆነ አቶ አማረ ተናግረዋል ደዋትስ ከግንቦት 10 ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ባግባቡ ባልቀረቡ ባለመቀረቡና አሁን ላይ በተፈጠረው ችግር እኛም ከመፍራችን እየመጣ ተቀምጠናል ነው ያሉት አቶ አማረ ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ አሁን ወቅቱ በጣም ብዙ ሰብል ወረዳችን በቆሎ አብቃይ ወረዳ ነው እንደሚታወቀው ወደ 33% የሚሆነው በቆሎ ነው የሚዘራው በወረዳችን ውስጥ ካለው ሰብል ማለት ነው በቆሎ ደግሞ የግብአት አጠቃቀም ነው ስለዚህ سنመለከት ከፍተኛ የሆነ የግብአት አጠቃቀም የሚፈልግ ሰብል ነው ለ23 324 የሚሆነው የግብአት ጥራ አልቀረበልን በዚህ ሁኔታ አሁን ላይ የገጠመን በዚህ አመት የገጠመን ምንድን ነው ሚበዛው አርሶ አደር የበቆሎ ክላስተር ተጠቃሚ ስለሆነ ማሳውን ብዙ ማሳው ወደ በቆሎ ሽፍት የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ይሄ በመሆኑ ቀድሞ የሚወጣው ሰብል ላይ ብዙ ማዳበሪያ እንዲወጣ ተደርጓል። አሁን የሚዘራው ሰብል ላይ ማለት ነው በቆሎ ላይ በተለይ። በዚህ ሁኔታ አሁን እጃቸው ላይ ማዳበሪያ የሌሉ አርሶ አደሮች የሉም ወይ ሚለው አሉ። ስርጭቱ ላይ አርሶ አደር ከግብርና ባለሙያው ለአርሶ አደሩ ሲያሰራጭ በትክክል ለሚዘራው ማሳ ብቻ የሰጣ ለመሆኑን የሚያመለክት መረጃ ይሄ ነው ከግባት ጋር ተያይዞ ያለው የመዘግየት ጉዳይ ሰብሎችን በትክክል እንዳንዘራ ለማድረግ የሞከረበት ሁኔታ አለ በዚህ ደረጃ ያለው ችግር አርሶ አደር ካሁን በፊት የነበረው ክሪቲካል ችግር አርሶ አደሩ ማዳበሪያ በመከራ हिसाब ያለመጠቀም ነው እሱን በስልጣናዎችም በተለያዩ ነገሮች ከቀረፈን በኋላ ግን ይህንን ፍላጎት ደግሞ መሸፈን አለመቻላችን ደግሞ ሌላ ኤክስቴንሽናችንን የሚያበላሽ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ጉርለት እንደሆነ ነው እኛም እንደተቋም ከወረዳችን ግን አቅም በላይ ነው ኢቭን ከዞኑ ማቅም በላይ ነው መምሪያው ማቅም በላይ ነው ምክንያቱም ግባትን ማቅረብ የሚችለው የላይኛው ከፍተኛ አመራር ነው እኛ ፍታው የሆነ ስርጭት እንዲካሄድና አርሶ አደሩ በሚገባ መጠን ማዳበሪያ እንዲጠቀም የማድረግ ኃላፊነት አለበት የትጋ ነው ክፍተት ያለ ብሎ ለይቶ መረጃውን የላይኛው አካል የማሳውቅ ኃላፊነት አለበት ከዚህ የዘለለ ከሆነ ያው ስለማንችልም እንዳርሶ አደሩኛም ከንፈር እየመጣት ነው ተቀምጠን ያለና ሐላፊው ጨምሮም በቀጣይ ችግሩን ለመቅረብ የተሻለ ክንችት ካለበት ሰሜን ጎንደር አካባቢ 10000 ኩንታል ማዳበሪያ በማስመጣት ዳርሶ አደሩ ሊወሰድ የታሰበውን የመፍቲያ አቅጣጫ ተናግሯል። የተፈታው ምንድነው ሰሜን ጎንደር አካባቢ ያለ ቀድሞ የገባ ግባት ስላለ እሱን የተወሰነ ዋጋ ባሪሽ ሊኖር ይችላል የትራንስፖርት ኮስት ነው። ግንም ጣብለን 10000 ኩንታል እንዲገባ ኖርማሊ ዞን ኢንፎርሜሽን ሰጥቶናልኛ። ግሪ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ እና 3 ቀን ውስጥ ይሄን ችግር እንፈታለን ብለን ነው ያሰብኛለሁ